。Hello， 大家好，欢迎翻嚟我嘅 channel， 我系啫喱。牛蒡佢含有丰富嘅水溶性纤维啦，可以帮助身体吸收多余嘅糖分，从而咧起到降血糖嘅功效嘅。糖尿病患者都可以放心饮用用牛蒡煲嘅汤或者茶啦。另外咧，牛蒡仲有抗氧化、消除黑斑嘅功效添噶。我呢度咧就用咗一条大概五百个 gram 左右嘅牛蒡嘅。你哋今日好嘛？留言话我知，你哋想睇借你煮啲咩餸啊？祝你有开心愉快嘅一日。粉果佢含有丰富嘅黄酮类化物啦，有扩张血管、促进血液循环、减轻血管压力嘅功效啦。对于高血压、高血脂同埋高血糖咧，都有非常之好嘅辅助治疗功效嘅。咁我呢度咧用咗大概八百个 gram 左右嘅粉果啦，咁我会将佢去咗皮之后切成一嚿嚿嘅。一条大概三百个 gram 左右嘅粟米啦，佢所含嘅维他命 B 同埋叶黄素对眼睛有非常之好嘅保护同埋修护作用嘅。为咗令到个汤不寒不燥，我会加入大概二十个 gram 左右嘅姜片嚟一齐煲汤嘅。三十个 gram 左右嘅白扁豆啦，佢有补脾胃、消暑解毒嘅功效啦，对于暑湿引起嘅肠胃不适、食欲不振有非常之好嘅食疗功效噶。三十个 gram 左右嘅赤小豆啦，经常食用赤小豆可以清理血液入面多余嘅垃圾啦，仲可以消除内脏嘅疲劳，对于肾病、心脏病嘅患者都非常之有益噶。一百个 gram 左右嘅栗子啦。佢含有丰富嘅不饱和酸啦、维他命同埋矿物质，对于高血压、冠心病、动物硬化呢一啲嘅心血管疾病咧，有一定嘅预防同埋治疗作用噶、哦。八十个 gram 左右嘅腰果啦，佢所含嘅不饱和脂肪酸，有降低血液黏度、调整血脂、软化血管嘅功效嘅。两粒养肝又安神嘅蜜枣啦，上述嘅干品喺制作嘅过程中，难免会沾上一啲嘅沙石尘啦，甚至乎系我哋肉眼睇唔到嘅虫卵啦，所以咧，通常我会将佢哋清洗三四次嘅。若果你对我嘅食谱有任何疑问嘅话，请你将个问题写喺下面评论区嗰度啊！我系非常之咁乐意同大家一齐讨论噶。同埋，我会将呢一个汤嘅所有食材用料 list 咗喺呢条片嘅最后。若果各位有兴趣煲呢一个汤嘅话，请你将条片睇到最后就可以一目了然噶啦。将所有准备好咗嘅食材用料摆晒落个煲度啊！今日我会用电子汤煲嚟煲汤嘅，所以我会加入大概三 l 至到三点五 l 左右嘅清水啦。水滚之后开始计时煲佢一百二十分钟嘅。若果你用明火嘅话，只需要煲九十分钟就可以噶啦。一百二十分钟，话咁快就已经过咗去啦。哇，好香啊！粉果同牛蒡嘅香味非常之诱人，闻到都已经令人食指大动啦。睇下啲汤水系焦糖色噶。每一啖都非常甘甜顺口，馥郁宜人，而且经常饮用呢一款汤水，会令你觉得精神爽利、身轻如烟噶。不如今晚你哋都试下煲呢一个咁健康又好味嘅汤水啦。若果你都中意我嘅食谱，请你俾 like 同埋留言话我知啦。记得订阅我嘅 channel， 顺便揿埋隔篱个钟仔啊！多谢晒你嘅收睇，我哋下一个食谱再见啦，拜拜。